வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மைவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் வரப்போகிற தீபாவளிக்காக மைசூர்பா செய்ய போகிறோம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு மைசூர்பா நான் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு கிலோ மைசூர்பா கடையில் வாங்கினோம்னா அறுநூறுபாயிலிருந்து எழுநூறுரூவா வரைக்கும் வரும் வீட்லேயே செய்கிறதால ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து முந்நூறுரூபாய்க்குள்ளே தான் ஆகும் பிரபலமான கடைகள் இருக்கிற மாதிரி அதே சுவையோட வாயில் வச்சா கரைகிற மாதிரி இந்த மைசூர்பாவை எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க ஒன்றரை கப் கடலை மாவை சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் கடலை மாவோட அளவு கிராம் கணக்கில் முந்நூறு கிராம் வரும் சலிச்சு எடுத்த இந்த கடலை மாவை பேனில் போட்டுக்கலாம் மிதமான தீயில் ஒரு மூணு நிமிஷம் இதை வறுக்கணும் கருகாத அளவுக்கு கைவிடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இதை வறுக்கும்போது கொஞ்சம் கலர் மாறும் வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுபட்ட பிறகு இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறின பிறகு நான் ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஒரு சின்ன வானலியில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய்யோட அளவு முந்நூறு மில்லி வரும் இந்த நெய் நல்லா உருகிற வரைக்கும் ஸ்டவ் எரிஞ்சா போதும் அதுக்கு பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி கலந்து விட்டுடலாம் உருகின இந்த நெய்யிலிருந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த அரை கப் நெய்யையும் கடலை மாவோட சேர்த்து கலந்துடலாம் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாத அளவுக்கு இதை நல்லா கலக்கணும் இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சிடலாம் வானலியில் ஒன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு கால் கப் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரையோட அளவு முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் முக்கால் கப் தண்ணி ஊற்றி கலந்து விட்டுடலாம் அளவான தீயிலேயே ஸ்டவ் எரியட்டும் இந்த சர்க்கரை கரைசல் பாகுப்பதம் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் பிடிக்கும் நம்ம காய்ச்சின பாகு கம்பி பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ ஸ்டவ்வில் தீயை குறைச்சி வச்சு கடலை மாவு கரைசலை ஊற்றிடலாம் மிதமான தீயிலேயே இதை கலந்து விடணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விடும்போது கொதிச்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன குழி கரண்டியால் நம்ம உருக்கி வச்ச நெய்யை ரெண்டு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் நெய் ஊற்றின பிறகு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விடணும் எந்த காரணம் கொண்டு தீயை அதிகப்படுத்தி வச்சிடாதீங்க நம்ம ஊற்றின நெய்யை கடலை மாவு இழுத்துருச்சு மறுபடியும் ரெண்டு கரண்டி ஊற்றிக்கலாம் இது முழுமையான பதம் வர்றதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் பிடிக்கும் அது வரைக்கும் இருக்கிற நெய்யை ரெண்டு ரெண்டு கரண்டியாக ஊற்றி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு தரம் நெய் ஊற்றி ஊற்றி கலந்து விடணும் ஓரங்களில் நுரைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் இதை கலந்து விடுவோம்
இந்த மாதிரி ஓரங்களில் நுரைச்சி வர்ற இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற ஒரு ரெண்டு நெய்யையும் ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண பிறகு ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ இதை பிளேட்டில் ஊற்றிடலாம் நான் ஏற்கனவே பிளேட்டில் பட்டர் பேப்பர் வச்சு நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதில் ஊற்றிடுவோம் ஊற்றின பிறகு இந்த மாதிரி தோசை கரண்டியால் லேஸாக தேய்ச்சி விடணும் ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம் இது நல்லா ஆடுறதுக்கு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் பிடிக்கும் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆறிடுச்சு பிளேட் லேஸாக இருக்கிறதால ஓரங்களில் இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டாலே போதுமானது இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் கமத்திடலாம் இதில் இருக்கிற பட்டர் பேப்பரை எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் நீளவாக்கில் கட் பண்ணுறேன் இந்த மைசூர் பாவை செய்கிறதுக்கு மொத்தமாகவே ஒரு நாற்பது நிமிஷம் தான் பிடிச்சிது ஒரு கிலோ அளவுக்கு அருமையான சுவையில் வாயில் வச்சா கரையிற மாதிரி ரொம்ப மிருதுவான இந்த மைசூர் பாவை இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்